بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم استغفر الله إن الله غفور رحيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شمنت درسك سرطة شرطي مهان الله سبحانه وتعالى الدرباري লক্ষ কোটি কালিমাত শুকুর আদায় করছি যিনি অত্যন্ত মেহরবানি করে মায়া করে মাহাব্বত করে মহাগন্ত আল কোরআনে করিমের এই প্রোগ্রামে আমাকে কথা বলার এবং আপনাদের কথা শোনার তাও ফিক দান করেছেন এজন্য অন্তরের অন্তরস্থল থেকে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি আপনাদের সামনে সোরা কাহাফ থেকে গত প্রোগ্রামেও আমরা কাহাফের শেষ দিক থেকে কিছু আয়াতে কালিম আমরা তিলাওত করেছিলাম এবং তার আলোকে আলোচনা উপস্থাপন করেছিলাম আজকেও যে আয়াটি আমি তিলাওত করেছি একশত নয় নম্বর আয়াত সুরে কাহাফের সুরে কাহাফের ফজিলতের কথা আমি বলেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত পূরণ একটি সুরা আল্লাহ রসুল বলেছেন এই সোরাটি যদি আমরা তিলাওত করি তাহলে আল্লাহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করবেন যদি আমরা নিয়মিত অভ্যস্ত হই দাজ্জালের যে সমস্ত ফিতনা রয়েছে দাজ্জালকে যদি আমরা নাও পাই তাহলে দাজ্জাল আসার পরে যে সমস্ত ফিতনা দুনিয়ার মধ্যে হবে যদি আমরা প্রতিদিন জুমা আর রাত্রিতে অথবা দিনের বেলায় দিনে অথবা রাত্রি যে কোনো একটা সময়ে যদি আমরা সোরা কাহাফের তেলাওত করি তাহলে আল্লাহ সুবাহা এই সোরা তেলাওতের কারণে এই সমস্ত ফিতনা এবং ফাঁসাদ থেকে দাজ্জালের যে সমস্ত ফিতনা ফাসাদ হবে এগুলো থেকে আমাদেরকে আল্লাহ হেফাজত করবেন আসলে সুরাটি তিলাওয়াত করতে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট লাগার কথা বেশি সময় লাগেও না মাত্র একশত দশটির মতো আয়াত এই সুরার মধ্যে রয়েছে একশো দশটা অনেক মানুষের সেটা মুখস্থ রয়েছে আমরা যদি প্র্যাকটিস করি যে আমি সুরাটি মুখস্থ করে ফেলব আমরা আমাদের কোরআন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের আজকে অশান্তির মূল কারণটা আমরা যদি কোরআনের কাছাকাছি চলে আসি কোরআন যদি আমাদের কাছাকাছি থাকে আমাদের অবস্থা তো এরকম হয়েছে যে আমরা এই কোরআন বছর এক দুইবার খুলে শুধু একটু মশা মুসে টুসে আবার এই আলমারির উপরে রেখে দিই একটা বস্তু নিয়ে নেই আর কয়েকদিন পর পর যখন ওইখানে কোনো কাজের জন্য হাত দিই তাহলে বস্তু নিটা হাতে নিলে একটু 
দুই চারটা চুমা দেই এই শেষ আমাদের কাজ আল্লাহ কিন্তু এই জন্য আমাদেরকে কোরআন দেন নাই যে আমি সেটাকে অত্যন্ত মায়া করে সম্মান করে বস্তুনির ভিতরে ঢুকিয়ে আমার আলমারির উপরে রেখে দিব আল্লাহ এই কোরআন আমাদেরকে দিয়েছেন সেটা আমাদের হাড়ের ভিতরে থাকবে মনের ভিতরে থাকবে অন্তরের ভিতরে থাকবে আমাদের যখনই আমরা সময় পাবো এই কোরআন আমরা তিলাওত করব আজকে আমাদের গড়ের মধ্যে ব্যক্তি জীবন বলেন এবং পারিবারিক জীবন বলেন অশান্তির মূল কারণই হচ্ছে আমরা কোরআন থেকে অনেক দূরে কোরআনের তিলাওত এখন আর আমাদের গড়ে হয় না আমরা যখন ছোটোবেলা ছোটো ছিলাম তখন আমরা দেখতাম আমাদের মুরুব্বীরা আমাদের দাদারা আমাদের এই সময়কার মুরুব্বীরা যখন ফজরের নামাজের পরে সোরা ইয়াসিন তিলাওত করতেন সুবাহ আল্লাহ পুরো বাড়ির সব মানুষ এই গুমের মধ্যে থাকলেও এই সোরা ইয়াসিনের তিলাওত তিরা শুনতে পারতেন এই কারণেই আগে আমাদের গড়ের মধ্যে বরকত ছিল আমরা সোরা ইয়াসিন তিলাওতের মাধ্যমে আমরা আমাদের গড়কে আমরা দিনের কাজের সূচনা আমরা করতাম আমাদের মুরুব্বীরা করতেন আজকে আমরা মাসেও একবার কোরআনকে একবার খুলে দেখি না আমার এই কোরআনটা কি বলতেছে আমাকে আল্লাহ কি বলতেছেন আমাকে আসুন এই কোরআনের কাছাকাছি আমরা চলে আসি কোরআনকে মহাব্বত করি কোরআনকে ওই তাইরার উপরে না রেখে একটু নিজে পড়ার চেষ্টা করি নিজে পড়ি এবং এর আলোকে আমরা নিজের জীবনকে সাজানোর চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করি কোরআনকে আমরা সহি শুদ্ধভাবে পড়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি এই কোরআনের মর্ম বাণীগুলো বোঝার জন্য কত ফজিলত এই এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন সোরা ইয়াসিন তেলাউতের মাধ্যমে যদি আমরা আমাদের দিনের শুরুটা শুরু করি আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবাহ আলা আপনাদের উপরে আমাদের উপরে উপরে অগণিত অসংখ্য রহমতের জরণ আল্লাহ সুবাহ তালা প্রবাহিত করেন অসংখ্য অগণিত ফেরিস তারা আপনাদের জন্য আমাদের জন্য দোয়া করেন আসুন আমরা যেভাবে আমাদের টিভিকে আমরা মহাব্বত করি আমার গড়ে যদি যখনই আমি যাই টিভি যদি থাকে তাহলে দেখবো সেটা কন্টিনিউ অন করা আছে ইসলামিক চ্যানেলগুলো আমরা দেখলে তো ভালো কিন্তু ইসলামিক চ্যানেলগুলোর বাহিরে যা আমরা দেখি এগুলো দেখার মাধ্যমে কি আমার কোনো ফায়দা হইতেছে একবার চিন্তা করে দেখেছি আমার ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়েই তো আমি এই এগুলো দেখতেছি এর একটা খারাপ প্রভাব আমার ছেলে মেয়েদের উপরে যে পড়তেছে তো যাদেরকে নিয়ে আমি এই নোংরা এই দৃশ্যগুলো দেখতেছি টিভির এই নোংরা দৃশ্যগুলো দেখতেছি এগুলো যখন আমার ছেলে মেয়েদের মাথার উপরে যে মাথার মধ্যে এফেক্ট হবে তাদের কাছ থেকে আপনি আমি কিভাবে ভালো কোনো ভালো কোনো কিছু আশা করব তারা তো আমাদের সাথে বাদ ব্যবহার করবেই কারণ বাদ ব্যবহার তো তাদেরকে নিয়ে আমরাই শুরু করে দিয়েছি আসুন আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই আমরা আমাদের দিনের শুরুটা আমরা শুরু করব কোরআন তেলাউতের মাধ্যমে সোরা ইয়াসিন তিলাউতের মাধ্যমে ফজরের চারটা কাত নামাজ পড়ার মাধ্যমে এবং সোরা মুল সোরা ওয়াকে আসরের পরে মাগরিবের পরে এগুলো আমরা তিলাওত করব আয়াতুল কুরসি প্রতি নামাজের পরেই আমরা তিলাওত করব এই যে শাহবান মাস চলে এসেছে পরে রামাদান এই মাসগুলো এই সময়গুলো মৌসুম হলো ইবাদতের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন ইবাদতের জন্য এই যে শাহবান মাস আল্লাহ আকবর এ রজব মাস চলে চলে গেল আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে রজব এবং শাহবান বরকতময় একটি মাস আল্লাহ রমাদান ও আল্লাহ রজব এবং এই শাহবানের বরকত দিয়ে আপনি আমাকে মালামাল করে দিন এবং মেহরবানি করে দয়া করে আমাকে রমাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন এবং এই মাসে আল্লাহ রসুল বেশি বেশি করে আবাদত বন্দেগি করতেন রজব মাস এবং শাহবান মাস এই যে শাহবান মাস এখন চলতেছে এরপরই রামাদান আমাদের সামনে সমাগত রামাদান আমাদের সামনে চলে এসেছে এই সময়গুলো আল্লাহ এই জন্য দিয়েছেন আমরা বেশি বেশি করে এবাদতের মৌসুম হচ্ছে অনেক সময় বিভিন্ন ফলের মৌসুম আমরা পাই ফলের মৌসুমে এই ফলটা অনেক সুস্বাদু হয় অনেক মজা হয় আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন আমরা মিটাই এই মৌসুমের কারণে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে মহাব্বত করে নুম্মতে মোহাম্মদ হিসাবে এই জন্য বিশেষ বিশেষ সুযোগ আল্লাহ করে দিয়েছেন শাহবান মাসও একটি সময় আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন নিসফে শাহবান শাহবান মাসের আপনার চোদ্দ তারিখ দিবাগত রাত্রি এটাও ফজিলতপূর্ণ একটি রাত্রি এই রাত্রি তো আমি আবাদত বন্দিগি করতে পারি আল্লাহর জন্য এরপরে রমাদান আমাদের কাছে চলে আসতেছে রমাদানের প্রস্তুতি আমরা নেই আমরা যদি চোদ্দ তারিখে দিবাগত রাত্রিতে যদি আমরা আবাদত বন্দিগি করি একটু বেশি করে কোরআন তেলাউত করি একটু নফল নফল আপনার নামাজ পড়ি পরের দিন রোজা রাখার চেষ্টা করি আল্লাহ রসুল এমনিতেই রোজা রাখতেন শাহবান মাসে রমাদান মাসের প্রস্তুতি প্রস্তুতি স্বরূপ তো আল্লাহ সুবাহ তালা আমি যে আয়াত কানে তিলামত করেছি এই আয়াতের সাথে এই বিষয়গুলোর এবাদতের বিষয়গুলো এই কারণেই 
جريتة الله نيجي بولت سنة يا آية ترى مدة كل ما كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آيات الشهاء جب أن شرالو نباد هتش الله بولتسن جاء نبي أبني بولون जे आपनार पालन करता महान अल्लाह सुबहान हु व तालर कोता जुदी अल्लाह र प्रशंसा अल्लाह र गुनोगान जुदी तुम रगाओ एवं अल्लाह र ई गुनोगान गावार जन्नो अल्लाह र ई गुनोगान तारीफ प्रशंसा ये गुल लेखान जन्नो जुदी दुनियार जे समुद्रो महा समुद्रो गुलो रहे चे ये महा समुद्र एवं समुद्र के पानी गुलों के जुदी खाली हिसाबे व्यवहार करा है, इंक हिसाबे व्यवहार करा है। जे अमी अल्लाह प्रशंसा कर बो, तारीफ लिख बो, समस्त मानुष मिले जुदी, मखलूक मिले जुदी, एकोता प्रतीक का बोध दोहन, जामर अल्लाह प्रशंसा लिख बो, हनो भी अपनी बोले दिन, ये समुद्रो महा समुद्रे समस्त एवं अमार तारीफ, अमार गुनगान लेखा शेष हो बेना, किंतु शमुद्रे काली शेष हो जावे, शमुद्रे पानी शेष हो जावे, सुबहानअल्लाह। अमार प्रशंसा, अमार गुनगान ये गुलु लिखार पूर्वे ही शमुद्रे पानी जे काली हिजाबे बाहर करा हुए चिलो, शे गुलु शेष हो जावे। वलाउंजीना बीमितनी मददा अल्लाह हो अकबर ये काली गुलो जो दी शेष होए जाए ये शमोपुरी में शमुद्र जो दी अल्लाह सुबहाना हुआ तल आरो एक बार दान करें जे एक बार अमार प्रशंग शा लिखती जी शमुद्र महा शमुद्रे काली शेष होए गिए चे अमी शमोपुरी में आबारो दान करलाम येर पड़े हो अमार तारीफ प्रशंग शा गुनोगान लिखे तुमरा शेष क अल्लाह हो अकबर। अल्लाह कुतुब मोहान अल्लाह हो अकबर। अल्लाह जे कुतुब बरो अल्लाह जे कुतुब मोहान। ये मोहान अल्लाह ते के अम्र केनो इतु दूरे। अल्लाह होलन रहमान और रहीम सुबहान अल्लाह। रहमानो एवं रहीमो। अल्लाह गफार अल्लाह जे कोई एक ठी गुनबाचोक नाम रोए चे इन नाम गुलूर दिखे एक बार ताकान अर देखेन मुहान अल्लाह के अपने अमी अल्लाह जने अल्लाह एतु नियामत अपना क्या माके दान कोरे चेन अपनी जुदी इन नियामत गुलूर तारीफ कोरेन प्रशंसा कोरेन गुनगान गान तरित अल्लाह तारीफ प्रशंसा ही होबे किंतु अपने इन नियामत � अल्लाह हो अकबर ऐ जन्नो अल्लाह नियामतेर प्रशंसा अल्लाह गुनगान होच्छे अल्लाह विधि विधान गुलो अम्रा मेने निबो शी मोहन अल्लाह शदे काऊ की शरीक कर बना अल्लाह जब अबे इबादत करते बोले चेन एकुनिस्त्र बाबे मुखलिसीना लहुदीन एकुनिस्त्र बाबे दीने रूपोरे आपुना के आमा के चलते होबे दीने अल्लाह रहूँ महकाम गुलु जुदी एकुनिस्त्र बाबे अल्लाह र जन्नाम रख कोरी ताहुले होय तो ये प्रशंसार कोई कुठी कुठी बागते के एक दम शामन्नो एक टा आपनर कोलो मेर जे एक टा डॉट जुदी दावा होय फुटा जुदी दावा होय इरिमुतो हो बे इरिमुतो हो आ शंभव ना शी मोहन अल्लाह अल्लाह ऐतो मोहन ऐतो मोहन जे � शामो परिमाण कुनो किसो ही नहीं कुनो किसो हुई ते पारे ना आम्रा जा किचु देखी जा किचु देखी ना ये शब्ब किचुर सृष्टि जिनी करे चंतिनी होलेर मोहन अल्लाह ये दो जहानेर जा किसो आसे आम्रा चोर मोचो के किसो देखी किसो देखी ना आकाश रूपोरे किया से सिटो तो आम्रा देखते पारी ना ज़मीने नीचे किया से इटू तो 
এটাকে আমরা বলতে পারি কিন্তু যা কিছু আছে সব কিছু স্রষ্টা সব কিছুর মালিক হচ্ছেন সেই মহান আল্লাহ সেই মহান আল্লাহ বলতেছেন ও আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আপনি আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন এই কথা তারা যদি আমার প্রশংসা কুল্লাউ কান আল বাহরু মিদায় দাল্লি কালিমাতি রব্বি আমি মহান আল্লাহ রবের প্রশংসা তারিফ এইগুলো প্রশংসা করতে যে লিখতে যে যদি সমুদ্রকে কালি বানিয়ে ফেলে লানাফিদ আল বাহরু এগুলোকে যদি সে এই সমুদ্রের যে পানি মহাসমুদ্রের যে পানিগুলো আছে এগুলোকে যদি সে কালি কালি বানিয়ে ফেলে কবলাবি তাহলে আমার রবের প্রশংসা তারিফ লেখা বাকি থাকবে কিন্তু সমুদ্রের পানি দিয়ে যে খালি বানানো বানানো হয়েছিল সেই খালি শেষ হয়ে যাবে যদি আমি আল্লাহ পুনরায় পুনরায় যদি সেইভাবে তোমাদেরকে এই মহাসমুদ্রে সমুদ্রকে যদি আবারও দান করি এবং সেগুলো দিয়ে আবারও যদি খালি বানানো হয় তবু আমার প্রশংসা লিখে আমার গুণগান লিখে আমার তারিফ করে এগুলো শেষ করা যাবে না আপনার পালন কর্তার কথা লিখে বলা এবং বলে শেষ করা যাবে না আল্লাহ তো মহান এই মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে শ্রেষ্ঠ মাহলুক হিসাবে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ মাহলুক হিসাবে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে এই দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ সুবাহ পাওনা হচ্ছে আমাদের কাছে আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ সুবাহ ইবাদত করব আল্লাহর বন্দেগি আমরা করব আল্লাহ কত নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ বলতেছেন যে আমার এই নিয়ামতগুলো তোমরা বুক করো এবং আমার অবাধ্য হয়ে না আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কি আমরা কোথাও কিছু করতে পারবো আল্লাহ বলেছেন এক সরার মধ্যে যদি তোমরা ও জিন আর ইনসান তোমরা যদি আমি আল্লাহর অবাধ্য হইতে চাও তাহলে আমার এই সৃষ্টি জগতের বাহিরে কোথাও যে আমার অবাধ্য হও কোন মানুষের পক্ষে কি এটা সম্ভব আছে যে আমি অবাধ্য হব আল্লাহর সাথে আল্লাহর অবাধ্যতা আমি করব আল্লাহর আইন আমি মান্য করব না আল্লাহ আমি আল্লাহর ইবাদত আমি করব না আল্লাহর বিরোধিতা আমি করব না আজবিল্লাহ আমি আল্লাহর এই জমিনে সৃষ্টির বাহিরে যেতে চাই কোনো মানুষ কি যেতে পারবে যদি আল্লাহর এই সৃষ্টির বাহিরে কোথাও যদি আমরা যাইতে যদি না পারি তাহলে আল্লাহর সাথে অবাধ্য হওয়ার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহর বাধ্য হয়েই আপনাকে আমাকে জমিনে থাকতে হবে আল্লাহর ফরমাবরদার হয়েই আপনাকে আমাকে জমিনের মধ্যে থাকতে হবে ফরমাবরদার হয়েই আমরা যদি এই জমিন থেকে চলে যাই মাটির নিচে তাহলে জান্নাতের বাগান হবে আপনার আমার কবর আল্লাহ ওয়াদা করেছেন আমরা যদি ভালো আমল করে যাই নেক আমল করে যাই ইমান গ্রহণ করার পরে যদি নেক আমল করে যাই আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস রেডি করে রেখেছেন প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাতুল ফেরদাউস আপনাকে আমাকে ওয়েলকাম জানাবে আর যদি আল্লাহ বিরোধিতা করি আমি আমার জ্ঞান দিয়ে যদি আল্লাহর বিধি বিধানগুলোকে আমি তুলনা করতে শুরু করে দিই যে এই বিধি বিধানগুলো আল্লাহ আমাকে দান করেছেন এটা আমার মাথায় ধরে না আমি সেটা করব না তাহলে আমার ইমান পরিপূর্ণ হবে না ইমানের অর্থই হচ্ছে একদম একদম কোন কথা সারাই আপনি আল্লাহর আইনের প্রতি আল্লাহর প্রতি আপনাকে নিজেকে সপুর্দ করে দেওয়া আত্মসমর্পণ করা যে আল্লাহ যা বলেছেন আমার মনের বাধ্য হইলেও আমি করব আমার মনের অবাধ্য হইলেও আমি সেটা করব আমার মন দিয়ে আমার ব্রেইন দিয়ে আমার শারীরিক অবয় দিয়ে সব কিছু দিয়ে আমি আল্লাহর বাধ্য হব আমার মন চায় একটা মাথা চায় আর একটা আমার শরীর চায় আর একটা এইটা দিয়ে হবে না মনকেও বলতে হবে মন দিয়েও আমি আল্লাহর আনুগত্য করব আমার মাথা আমি চিন্তা যা করব আল্লাহর আনুগত্যের ভিতরে থেকেই আমি চিন্তা করব আমার শারীরিক অবয়ভঙ্গি দিয়েও আমি যা করব সেটাও আমি আল্লাহর বাধ্য বাধ্যতার ভিতরে থেকেই করব সব কিছু দিয়ে আমি আল্লাহর আনুগত্যশীল হব আল্লাহর ফরমাবরদার আমি হব তো আল্লাহ সুবাহ তালার প্রশংসা করে গুণগান গিয়ে শেষ করা যাবে না আল্লাহর প্রশংসা সেটাই যে আলহামদুলিল্লাহ রবিন এজন্য এজন্য সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় প্রশংসা এবং শুক্রিয়া আদায় করতে হবে মহান আল্লাহর আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনি কেমন আছেন বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি মহান আল্লাহ আমাকে ভালো রেখেছেন কে আপনাকে ভালো রাখলো কে আপনাকে সুস্থ রাখলো কে আপনাকে সুস্থ জীবন যাপন করার তা ফিক দান করলো তিনি হলেন মহান আল্লাহ এই জন্য বলতে হবে সকল অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল যে আমি সকল অবস্থায় সকল অবস্থায় আমি আল্লাহ সুবাহ তেলার প্রশংসা আদায় করতেছি মহান আল্লাহ আমাকে ভালো রেখেছেন এই জবান তো আল্লাহই দিয়েছেন 
যে জবান দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব এজন্য আল্লাহর প্রশংসা হলো সেটা যে আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরীক করব না আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কাউকে শরীক করব না আল্লাহর গুণবাচক নামের সাথে আমরা কাউকে শরীক করব না ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করব না রিয়া অহংকার ভিতরে রেখে আমরা ইবাদত করব না যদি আমরা মানুষকে দেখানোর জন্য ইবাদত করি অহংকার আত্মগরিমা ভিতরে রেখে যদি আমরা ইবাদত করি তাহলে একনিষ্ঠভাবে এই ইবাদত আল্লাহর জন্য হবে না আর যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত না হয় তাহলে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর প্রশংসা আদায় হবে না এজন্য সকল অবস্থায় একনিষ্ঠভাবে একদম খালিসভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করতে হবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হবে আল্লাহর গুণগান গাইতে হবে অন্তর থেকে আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না আল্লাহর অবাধ্য হলে দুনিয়া অবরবাদ হয়ে যাবে আখেরাতে আমরা এর কোনো প্রতিদান পাব না বরং আখেরাতে এই দুনিয়ার অবাধ্যতা হওয়ার কারণে অবাধ্য হওয়ার কারণে আমাদের আপনাদের সবাইকে জাহান নামের আগুনের মধ্যে পড়তে হবে এবং জাহান নামের আগুন কি একবার কি চিন্তা করেছি আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সারা জীবনের সামনের পিছনে সমস্ত গুণা মাফ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এরপরেও আল্লাহর আজাবের বয়ে তিনি কাঁদতেন সাহাবাহকের আমরা কাঁদতেন আল্লাহ কেন কাঁদতেন কেন আল্লাহর কাছে বেশি করে তাও বা ইস্তেফার করতেন যে আল্লাহর এই প্রশংসা গুণ গানগুলোই শুধু গাইতেন ও আল্লাহ এত এত নিয়ামত আপনি দান করেছেন আপনি আমাদেরকে এত নিয়ামত দান করেছেন আপনি আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে বানিয়েছেন আশরাফুল মখলুকাত হিসাবে বানিয়েছেন সৈয়দুল মুরসালিন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের উম্মত হিসাবে আপনি আমাদেরকে বানিয়েছেন আল্লাহ এত বড় বড় বিশাল বিশাল নিয়ামত আপনি আপনি আমাদেরকে দান করেছেন কিভাবে আমরা আপনার অবাধ্য হই তাই আসুন গুনাহের জীবনকে পরিত্যাগ করে জান্নাতের পথে চলি জান্নাতের পথটাই হলো আমাদের প্রকৃত পথ এবং জান্নাতের পথ পথ চলাটাই একদম সহজ যদি আমি আমার মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি আমি যদি শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি আমার মন যদি চায় একটা আমি এটার অপোজিট যদি বিপরীত যদি আমি চলি আপনি নামাজ যখন পড়তে চাইবেন মন চাইবে আপনার নামাজ না পড়তে একটু টায়ার্ড একটু পরে পড়বো একটু বেড়ে যাই একটু রেস্ট করি পরে এসে নামাজটা পড়ে নিব আপনাকে বলতে হবে না নামাজের সময় হয়েছে আমাকে এখনই অজু করতে হবে এখনই অজু করেই আমাকে নামাজটা পড়তে হবে যা নামাজটা সিটিং রুমে রাখেন নামাজের যখনই সময় হবে যদি মসজিদে যেতে না পারি সাথে সাথে ইকিবলামুখী করে আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ে ফেলব মসজিদ যদি কাছাকাছি থাকে আমার মসজিদে যেই আমি নামাজটা আদায় করব মা বন্ধু আমরা যখনই নামাজ হবে নামাজের সাথে কোনো ধরনের কোনো আপনার অলসতা করার সুযোগ নেই পাঁচ অক্ত নামাজ আপনাকে আমাকে পড়তেই হবে হালাল ওয়েতে আপনাকে আমাকে খাবার গ্রহণ করতেই হবে পর্দার ভিতরে মা বন্ধুদেরকে চলতে হবে বাইদেরকে জাহান নামের আগুনের বয় আমাদের অন্তরে আনতে হবে জান্নাতের জান্নাতের শৌক আর যৌক আমাদের ভিতরে আনতে হবে এই যে রমাদান মাস আসতে আসতেছে আসুন রমাদান মাসের প্রস্তুতি আমরা গ্রহণ করি আঁকতে গিয়ে বেশি বেশি ইবাদত বন্ধু গিয়ে আমরা করি তাহলে রমাদানে ইবাদত করাটা আমার জন্য সহজ হবে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করেন সবে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত